good morning all of you dear students and friends all of you welcome to my channel indha video la enna paakrom appdi nama paathamda 10th public exam eludukudi andha students ku the original exam paper eppadi use pananum then also in the exam la vande ungalku ovvoru exam endha mari answers eludanum oru type subject ku solli kudutave neenga vande velangikireenga லாங்குவேஜுக்கும் தமிழுக்கும் இங்கிலீஷுக்கும் ப்ளஸ் ஆல்சோ மேக்ஸுக்கும் வந்து உங்களுக்கு ப்ரெசன்டேஷன் கொடுத்துருக்கேன் இந்த எக்ஸாம் பேப்பரில் நீங்கள் எப்படிலாம் ஃபுல்லப் பண்ணணும் எப்படி நீங்கள் வந்து கொஸ்டின்ஸ்க்கு வந்து ஆன்சர் பண்ணணும் அதை பற்றி தெளிவான வீடியோ தான் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தாலும் கமெண்ட் செஷனில் சொல்லுங்கள் கலெக்ட் பண்ணுறேன் இப்போ வீடியோக்குள்ளே போவோம் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து நம்ம பப்ளிக் எக்ஸாம் பேப்பருடைய டெமோவுக்கு போவோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலாக ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்கக்கூடிய சப்ஸ்கிரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல்லாக்கான கிளிக் பண்ணுங்கள் மறந்துடாமல் அதில் ஆல்டு நோட்டிஃபிகேஷன் செட் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் போடக்கூடிய வீடியோக்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு உடனே கூட கிடைக்கும் இப்போ நம்ம பப்ளிக் எக்ஸாமை மீன் பண்ணி நியூ ஸ்டடி பிளானை பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு பப்ளிக் எக்ஸாம் கோல்டன் டாஸ்க் அப்படின்னு நாங்கள் சப்ஜெக்ட் டெய்லி கொஸ்டின் அப்லோட் பண்ணிட்டே வரோம் அந்த கொஸ்டினை மட்டும் ஒவ்வொரு பாடங்களுக்கு மட்டும் படித்தாவே நீங்கள் வந்து நைன்டி ப்ளஸ் உறுதியாக எடுத்துடலாம் எந்த விதமான மாற்றமும் கிடையாது ப்ளஸ் அடிஷனலாக நீங்கள் பிடிஐ கொஸ்டினை படிச்சிங்கன்னா நீங்கள் எவ்வளோ மார்க் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோ மார்க் கிடைக்கும் கண்டிப்பாக நாங்கள் நிறையா வீடியோக்கள் அப்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் நம்ம சேனலுடைய பிளேயர்ஸை செக் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா சரி ஓகே இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னா பப்ளிக் எக்ஸாம் பேப்பர் இதுதான் வந்து இந்த பேப்பரை பார்த்தாவே உங்களுக்கு தெரியும் இது வந்து டெமோ பேப்பர் தான் ஓகேங்களா ஆனால் இதுதான் உங்களுக்கு ஒரிஜினல் பேப்பர் இப்படி தான் நீங்கள் ஓகே எழுத போகிறீங்க ஒவ்வொரு எக்ஸாமுக்கு வந்து பேப்பர் வந்து பஞ்ச் ஆஃப் ஒரு தேர்ட்டி இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சி பக்கங்கள் இருக்கும் லெவன் டு டுவெல்த் தான் ஒரு முப்பது பக்கங்கள் இருக்கும் ஓகே இந்த டெமோவில் நீங்கள் என்னென்ன பண்ணணும் அதுதான் இந்த வீடியோவே அந்த டெமோவில் நீங்கள் என்னென்ன பண்ண போகிறீங்க அதை பற்றி தெளிவான ஒரு வீடியோ அதாவது கன்ஃபியூஸ் பண்ண தேவையே இல்லை ஓகே இந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட நான் பார்த்துக்கேன் இதில் மூணு பார்ட் இருக்கும் ஏ பி சி அப்படின்னு மூணு பார்ட் இருக்கும் இதில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டால் நீங்கள் நீங்கள் செய்யக்கூடிய வேலை சில வேலைகள் மட்டும்தான் ஓகே என்னென்ன செய்யணும் அப்படின்னு நான் ஒவ்வொன்றா சொல்கிறேன் ஃப்ரண்ட் பேஜை மட்டும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா முகப்பு அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு இந்த ஆன்சர் ஷீட் கொடுத்தோடனே நீங்கள் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்ன செய்யும்டா இங்கே ஸ்டிச் இருக்கும் இந்த ஸ்டிச்சு வந்து கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க அதர்வைஸ் இந்த ஸ்டிச்சில் ஏதாவது மிஸ்டேக் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா உங்கள் ஹால் சூப்பர்வைசரை கூப்பிட்டு அங்கே வந்து உங்களுக்கு வந்து பஞ்ச் பண்ண சொல்லுங்கள் அதர்வைஸ் ஆன்சர் ஷீட் ஏதாவது லேப்ஸாக இருக்க வாய்ப்பு கீழே உள்ளதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இல்லாட்டி த்ரெட்டு ஹோல்டு மறந்துடாமல் த்ரெட்டு ஹோல்டும் பண்ணிடுங்க இது வந்து கம்பல்சரியாக நீங்கள் செய்யணும் எடுத்தனே உங்களுக்கு வந்து கொடுத்தனே உள்ளே வந்து பேப்பரை எடுத்து பார்த்து இப்படி பேப்பரை பார்த்து உள்ளே எங்கேயாச்சும் பிடிங்கிருக்கா வச்சுருக்கா நீங்கள் பார்க்கணும் பார்த்துட்டு செக் பண்ணிட்டு தான் அதுக்கு அடுத்து இந்த வேலையை பண்ண பார்க்கணும் ஓகேங்களா ஓகே தென் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கும்போது தான் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் உங்களுடைய இமேஜ் இருக்கும் உங்களுடைய ஃபோட்டோ பாய்ஸ் கேர்ள்ஸ் கரெக்டாக நிறைய ஏன்னா பிகாஸ் இந்த நிறையா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு மாறி இருக்கு சில ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு மாறி இருக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து இது உங்களுடைய இமேஜ் தானா அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணுங்க ஓகே தென் உங்களுடைய ரிஜிஸ்டர் நம்பர் நீங்கள் எழுதலாம் தேவையில்ல ஆல்ரெடி பிரிண்டடு தான் உங்களுடைய ரிஜிஸ்டர் நம்பரை செக் பண்ணுங்க கரெக்டாக இருக்கா தென் உங்களுடைய நேம் கேண்டிடேட் நேம் அப்படின்னு இருக்கும் அப்புறம் கரெக்டாக செக் பண்ணுங்க ஓகேங்களா தென் நீங்கள் உங்கள் ஓன் ஸ்கூலில் உங்கள் சென்டரில் எழுதினீங்களா இருந்தால் அது உங்கள் ஸ்கூல் நேம் டிஸ்பிளே ஆகும் அதர்வைஸ் நீங்கள் வேறு சென்டரில் எழுதா இருந்தால் எந்த ஸ்கூல் சென்டரில் எழுதுறீங்களோ அந்த சென்டருடைய நேம் டிஸ்பிளே ஆகும் இதெல்லாம் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க தென் ஓகே நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பேப்பர் லாங்குவேஜ் எழுத போகிறீங்க அப்படின்னா தமிழ்டா தமிழ் இங்கே இருக்கும் கவனமாக பார்க்கணும் மேக்ஸ்னா மேக்ஸ் இருக்கும் சயின்ஸ் அதை நல்லா பார்த்துக்கோங்க இந்த மிஸ்டேக் பண்ணிடாதீங்க தென் டேட் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் கரெக்டாக ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு மாற்றமே இல்லை தென் இங்கே பாருங்கள் இங்கே வந்து ஹால் சூப்பர்வைசன் டிக் பண்ணணும் ப்ரெசன்ட் ஆப்ஷன் மால் ப்ராக்டிஸ் இங்கே மூணு காலம் இருக்குது நல்லா பாருங்கள் ப்ரெசன்டில் வந்து நாங்கள் தான் வந்து செக் பண்ணி ஹால் சூப்பர்வைசர் இருக்க நாங்கள் செக் பண்ணி இங்கே டிக் அடிப்போம் ஆப்ஷன்டாக நாங்கள் வந்து லெட்டிங்கில் போடுவோம் மால் ப்ராக்டிஸ் இந்த காலத்தை வந்து தயவு பண்ணியாங்க ஏதாவது இன்கேஸ் துண்டு சீட்டுகள் பிட்டுக்க வச்சுருந்தாலும் நாங்கள் வந்து பிடிச்சி அந்த மால் ப்ராக்டிஸ் நாங்கள் போடுவோம் ஓகே இப்போ நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்ட
விளக்கங்கள்லாம் புரிஞ்சுருக்கணும் நம்புகிறேன் இப்போ ஃபார் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளாக வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து சில பேப்பர் மட்டும் அதாவது தமிழ் இங்கிலீஷ் மேக்ஸ்க்கு மட்டும் ஒரு சில கொஸ்டின் சொல்லிட்டு பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ எனக்கு வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டீங்க இப்போ வந்து தமிழை பொறுத்த அளவுக்கு மார்ஜின் தான் கொடுத்துருக்கோம் தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ்க்கு வந்து மார்ஜின் பேப்பர் தான் வந்திருக்கோம் ரூல்டு பேப்பரில் வந்திருக்கோம் உங்களுக்கு வந்து மேக்ஸ் சயின்ஸ் சோசியலை பொறுத்த அளவுக்கு அன்ரூல்டில் வந்திருக்கோம் மார்ஜின் நீங்கள் போடணுமா சார் தேவையே இல்லை மார்ஜின் ஆல்ரெடி வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி வந்திருக்கோம் இப்போ ரூல்டை பொறுத்த அளவுக்கு பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக அவங்க கொடுத்துருக்காங்க மார்ஜின்ஸ் அழகாக நீங்கள் லெஜிபிளாக எழுதுறக்கே கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் உங்களுக்கு வந்து தமிழில் வந்து ஃபோர்டீன் ஒன் வேர்ட்ஸ் இருக்குது இப்போ உங்களுக்கு எப்படி உங்களுக்கு டிஸ்பிளே பண்ணி காமிச்சிருக்கீங்களா ஓ ஒரு லைன் விட்டு ஒரு லைன் எழுதிக்கிங்க ஒன் வேர்டு இப்படியும் நீங்கள் எழுதலாம் ஒன் வேர்டு எப்படி எப்படி எழுதி பார்த்துங்க இந்த ரைட் இந்த ரைட் காலம் ஃபுல்லாக நாங்கள் மார்க் வந்து போஸ்ட் பண்ணணும் லெஃப்டில் ஃபுல்லாக நீங்கள் வந்து கொஸ்டின் பண்ண தெளிவாக எழுதுங்க சூஸ் தி பெஸ்ட் ஆப்ஷனுக்கு வந்து ஆப்ஷன் மறந்துடாமல் எழுதுங்க தட் இஸ் த மெயின் ஓகே சூஸ் தி பெஸ்ட் ஆப்ஷனுக்கு வந்து ஆப்ஷன் கரெக்டாக எழுதணும் ஒரு ஆப்ஷன் தான் எழுதணும் மோர் தென் ஒன் ஆப்ஷன் எழுதுனா அது வந்து நாங்கள் வெளியே பண்ண மாட்டோம் ஓகேங்களா இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின்ஸுக்கும் அனதர் கொஸ்டின்ஸுக்கும் கேப் விட்டு அழகாக எழுதுங்க எந்த அடித்தல் திருத்தல் இல்லாமல் எழுதுங்க நாங்கள் வந்து மார்க் போஷிங் பண்ணணும் அப்போ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஒன் வேர்டு சார் இப்படி தான் எழுதணுமா சார் நாங்கள் வந்து ஒரு ல கண்டினியூட்டி எழுதலாமா சார்னா நெக்ஸ்ட் வந்து இங்கிலீஷ்க்கு நான் கண்டினியூட்டி எழுதியிருப்பேன் உங்களுக்கு எது தோதுவோ அப்படி பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன் பாருங்கள் நல்லா கண் பாருங்கள் ஓகேங்களா இது வந்து உங்களுக்காக நானே உங்களுக்கு எழுதுனது நானே எழுதி நானே வேலி பண்ணிக்கேன் உங்களுக்கு வந்து ஒரு சாம்பிளுக்காக நான் கொடுத்துருக்கு தென் பாருங்கள் இங்கிட்ட ஒரு ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் ஒன் வேர்ட்ஸ் எழுதியிருக்கோம் டூ மார்க்ஸ் அதாவது திருக்குறள் திருக்குறள் வந்து உங்களுக்கு எழுதியிருக்கோம் திருக்குறள் வந்து டூ மார்க்ஸ் அப்படி எழுதியிருக்கேன்னு பாருங்கள் ஒரு கேள்விக்கு அடுத்த கேள்விக்கும் அடுத்த ஒரு பார்ட்டுக்கு வரும்போது நம்ம அண்டர்லைன் பண்ணணும் அதான் வந்து ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் பேப்பர் நீட்டு அப்போ தான் நீட்டாகும் பென்சில் மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்கள் வேறு எந்த கிரான்ஸ் கலர்ஸ் கலர்ஸ் கிச்சன் தேவையில்லை மனப்பாட பாடல்கள் மெமரி போய் எழுதும்போது எந்த அடித்த திருத்தம் இல்லாமல் நீட்டாக எழுதணும் அப்போ தான் மார்க் கிடைக்கும் ஓகே தென் வந்து உங்களுக்கு வந்து பாடல் இங்கே வந்து திருக்குறள் எழுதியிருக்கோம் இங்கே வந்து பார்த்தா இன்னொரு சிலப்பதிகார பாடல்கள் எழுதியிருக்கோம் அந்த பாடல்கள் தலைப்பை போடுங்க அந்த ஆசிரியர் பேர் எழுதுங்க ரொம்ப நீட்டாக இருக்கும் ஓகேங்களா இதெல்லாம் வந்து ஒரு பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன் ஆகும் அந்த எழுத்துக்கள் பாடல் எழுதும்போதோ எந்த விதமான தவறும் இல்லாமல் அடித்த எழுத்து தான் நீட்டாக எழுதுங்க இங்கே ஒரு நாற்பதாவது தேர்ட்டி ஃபோர் கொஸ்டின்ஸ் வந்து கட்டாய வினா ஒரு கேள்வி நாற்பதாம் கேள்வி வந்து பார்க்கும் போது ஒரு படம் கொடுத்து கவிதை வந்து எழுதி சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி கேள்விக்கு நான் எழுதியிருக்கேன் அதுக்கு ஒரு தலைப்பு கொடுத்துருக்கீங்க பாருங்கள் அப்போ இந்த மாதிரி நீங்கள் தலைப்பு எழுதணும் இந்த மாதிரி கவிதை எழுதணும் அப்படி சென்ற அலைமெண்ட் பண்ணி எழுதுனா உங்களுக்கு மார்க் எதுக்குமே குறைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் கிடையாது இந்த மாதிரி நீங்கள் எழுதுங்க நீங்கள் நான் தான் வெளியே பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு பப்ளிக் எக்ஸாமில் எவ்வளோ மார்க் கிடைக்குமோ அதை பேஸ் பண்ணிட்டு நான் வெளியே பண்ணியிருக்கேன் இங்கே ஏதாவது அடித்த திருத்தல் இருக்கான்னு பாருங்கள் இல்லை எப்படி உங்களுக்கு வந்து பேப்பர் பிரச்சனை செக் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் பேப்பர் பிரச்சனை எழுதிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஃபுல்மாக கிடைக்கும் எக்ஸாமுக்கு எழுதும்போது ப்ளூ ஆர் இங்க் பென் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஜெல் பென் யூஸ் பண்ணிங்களா ஸ்ப்ரெட் ஓவர் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் ப்ளூ ஆர் பிளாக்கில் இங்க் பென் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஓகே இப்போ தமிழை பற்றி புரிஞ்சுக்கணுங்க தென் வி ஹோ டு மூவ் இங்கிலீஷ் ஆங்கில படத்தில் நம்ம பார்க்கும்போது பாருங்கள் இப்போ அந்த ஒன் வேர்டு எப்படி எழுதியிருக்கேன் இந்த ஒன் வேர்டு எப்படி எழுதியிருக்கேன் பாருங்கள் இப்படியும் எழுதலாம் தப்பு கிடையாது நீங்கள் தமிழ் எழுதுகிற மாதிரியும் ஒரு லைன் விட்டு லைன் விட்டு எழுதலாம் எது வந்து நீட்டாக இருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க அது உங்களுடைய பெரியும் ஆப்ஷன்ஸை கண்டிப்பாக மறந்துடாமல் எழுதுங்க ஒரு ஆப்ஷன்ஸை தென் இங்கே ஒரு ஸ்லாஸ் போட்டிருக்கீங்க பாருங்கள் பிகாஸ் ஏன்டா நூக்கன் கார்னரில் ஆரம்பிக்கவே கூடாது நம்ம என்றைக்குமே வந்து அதுக்காக எவ்வளோ எவ்வளோ ஸ்பேஸ் விட்டுருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க மேலே அழகாக அவங்களுக்கு இங்கே தான் ஆரம்பிக்கணும் அதே மாதிரி நீங்கள் எஜ்ஜு வரைக்கும் எழுதக்கூடாது ஒரு ஒரு வரி கேள்வி இரண்டு வரி கேள்வி நீங்கள் ஆரம்பிச்சுக்கலாம் அதை வயசு என்ன சொல்லுவோம் ஒரு பென்சில் எடுத்து ஒரு கோடு மட்டும் போட்டுக்கோங்க வேறு எதுவுமே எழுதாதீங்க இப்போ ஃபோர்ட்டின் ஒன் மினிட்ஸ் நீட்டாக எழுதுறீங்க இதை சம்டைம்ஸ் வந்து டூ மார்க்ஸ் எழுதுறதுக்கு வந்து ஒரு த்ரீ லைன்ஸ் தேவைப்படுதுன்னா இங்கே வரைக்கும் மூணு நாலு லைன் வரும் அதனால் வந்து தேவையில்லை ஒரு ஸ்லாஸ் போட்டுக்கோங்க ஓகே தென் இங்கிலீஷ் வந்து பாருங்கள் டூ மார்க்
அதில் ஆப்ஷன்ஸ் கரெக்டாக போட்டு நீட்டாக எழுதுங்க எந்த விதமான அடித்தல் திருத்தல் இல்லாமல் நீட்டாக எழுதுனா உங்களுக்கு பதினாறு மார்க் அழகாக கிடைக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் கூட நாங்கள் கீழே இட விட்டுருக்கீங்க நீங்கள் என்ன செய்யலாம்டா இன்னும் கொஞ்சம் கூட இது வரைக்கும் அதே மாதிரி நூக்கம் காரணம் டாப் வரைக்கும் நம்ம எழுதக்கூடாது பாட்டை வரைக்கும் எழுதக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு நான் இங்கே நிப்பாட்டிங்க அதை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ஒன் வேர்ஸை பாருங்கள் அவங்களே பாருங்கள் மார்க் எங்கே ஏன்னா இங்கே தான் இது வரைக்கும் தான் அந்த அவங்க மார்க்குன்னு ஒன்று போட்டுருக்காங்களா இந்த மார்ஜின் ஆக வச்சுக்கோங்க இந்த அளவுக்கு எழுதுங்க அது கீழே எழுதவே எழுதாதீங்க ஒன் வேர்டு புரிஞ்சுங்களா இப்போ ஒரு நெக்ஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு மெயினானது ஜாமன்ரி ரொம்ப மெயின் ரொம்ப மெயின் வந்து ஜாமன்ரி ஒரு நாற்பத்தி மூணாவது கொஸ்டினில் வந்து உங்களுக்கு டேஞ்சன் தொடு கூட வரைஞ்சி காமிச்சிருங்க இதில் ஒரு எட்டு மார்க் இந்த படத்தில் வரணும் அப்படின்னா என்ன செய்யணும் கீழே பாருங்கள் மெயினாக வந்து இந்த படத்தில் வந்து ஒரு அவசரமாக என்ன பண்ணிக்கிறேன்னா ரஃப் டாய் கிராம கீழே வரைஞ்சிருக்கு சின்ன மிஸ்டேக் ஆனால் நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா ரஃப் டாய் கிராம் ஃபஸ்ட்டு வரையணும் கொஸ்டின்ஸை எழுதி எழுதுன்னு அவசியம் இல்லை நீங்கள் கொஸ்டின் நம்பர் போட்டால் போதும் எழுதுனா எழுதி தவறு கிடையாது ரஃப் டாய் கிராமுக்கு ரெண்டு மார்க் தர்றாங்க மறந்துடுறாங்க ரஃப் டாய் கிராமை மேலே போடணும் மெயின் டயக்ராமை அதுக்கடுத்து போடணும் இந்த மெயின் டயக்ராம் பாருங்கள் ஜாமன்ரியை பொறுத்த அளவுக்கு எந்த விதமான அடித்தலும் திருத்தலும் இல்லாமல் நீட்டாக பென்சில் மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்க கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ரொசீஜர் ஒரு அழகாக நீங்கள் வந்து ரஃப் டயக்ராம் போடுறீங்க மெயின் டயக்ராம் வரையிறீங்க கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ரொசீஜர் ரஃப்ல அழிக்கிங்க ஒன்றே ஒன்று ரிமைன் பண்ணிக்கங்க ஜாமன்ரி வரையும் போது டயாமீட்டர் கொடுத்தா அதை ரேடிய ரேடியாக மாற்றிக்கங்க அதை மட்டும் மறந்துடாங்க விட்டம் கொடுத்தா ஆரமாக மாற்றிக்கங்க விட்டத்தை ரெண்டாவது வகுத்து போடணும் இல்லாட்டி இங்கே சார் சர்க்கிள் வரைஞ்சிங்கன்னா பெரிய சர்க்கிள் வரும் ஆன்சர் வராது தென் வந்து இந்த டேஞ்சென்ட்டோட லென்த்தை வந்து கேட்டாங்கன்னா அதுக்கு நம்ம சம் போடணும் மறந்துடாதீங்க அதுக்கு ஒரு மாதிரி கொடுப்பாங்க டேஞ்சென்ட் மட்டும் வரேன்னு சொல்லிட்டாங்களா தேவையில்லை டேஞ்சென்ட்டுடைய லென்த் கேட்டால் எழுதணும் கீழே வந்து ரஃப் இருக்குது மேக்ஸை எல்லாமே என்ன செய்யுங்கடா எவ்வளோ ஸ்பேஸ் கொடுத்தீங்கன்னு பாருங்கள் இவ்வளோ ஸ்பேஸ்க்கு நீங்கள் என்ன செய்யணுங்கடா மேக்ஸில் ரஃப் ஒர்க் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க கண்டிப்பாக வந்து மேக்ஸில் வந்து இவ்வளோதுக்கு ரஃப் ஒர்க் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க எல்லாத்துக்குமே யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து ஜாமன்ரி எப்படி போகிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் தென் வந்து ஒரு டூ மார்க் டூ மார்க்ஸ் ரெண்டு டூ மார்க்ஸ் சாம்பிள்ஸ்க்காக கொடுத்துருக்கீங்க உங்களுக்கு அதை எப்படி நம்ம எழுதணும் அப்படி பாருங்கள் ஒரு கேள்விக்கு அடுத்த கேள்வி அலைமெண்ட் பண்ணுங்கள் கீழே ஃபுல்லாக ரஃப் ஒர்க் இதுதான் நம்ம மெயினானது கீழே ஃபுல்லாக ரஃப் ஒர்க் யூஸ் மறந்துடாங்க மேக்ஸில் சைடில் ரஃப் ஒர்க் பண்ணி தாங்க நாங்கள் வேலி பண்ணணும் மார்க்கை வந்து போஸ்ட் பண்ணணும் கீழே மட்டும் தான் பண்ணணும் யூனிட் இந்த சென்டிமீட்டர்னா சென்டிமீட்டர் போடணும் ஸ்கொயர் யூனிட்னா ஸ்கொயர் யூனிட் போடணும் அதை மட்டும் மறந்துடாங்க மேக்ஸை பொறுத்தளவுக்கு ஓகே இப்போ டூ மார்க் புரிஞ்சுங்களா ஓகே மேக்ஸில் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன கிராஃப் ஒன்று இருக்குது கிராஃப் எங்கே இருக்குமா கடைசியில் இருக்கும் இருபத்தி எட்டாம் பக்கத்தில் கிட்டே இருக்கும் கடைசியில் மறந்துடாங்க கிராஃப் இதுதான் கிராஃப் உங்களுக்கு ஓகேங்களா இப்போ இங்கே ஒரு சில விஷயங்கள் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட் இதை பார்த்துக்கோங்க ரெண்டாவது வந்து கிராஃப் டயக்ராம் சொல்கிறேன் ஓகே ஒரு 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 ஈக்வேஷனை சால்வ் பண்ணி அதனுடைய அந்த ஈக்வேஷனுடைய அதோடைய தன்மை கேட்டிருக்கு அதோடைய நேச்சர் ஆஃப் தி சொல்யூஷன் கேட்டிருக்கு இப்போ இப்போ நான் எக்ஸ்ஒய் கண்டுபிடிக்கும் போது சில தவறு தவறு பண்ணலை எனக்கே ஒரு சரி நம்ம கட்டங்கள் சிறுசாக போட்டோமோ கொஞ்சம் அடிச்சிருக்கோமோனு ஒரு என்ன வந்து நான் என்ன செஞ்சுட்டேனா ஒரு ஸ்கேல் எடுத்து உங்களுக்காக அந்த தவறு பண்ணிக்கேன் ஸ்கேல் எடுத்து ஒரே ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணுங்கள் வேறு எதுவும் பண்ணாதீங்க ஓகேங்களா தென் வந்து நீட்டாக அடுத்த வழி தவறே கிடையாது இப்படி போட்டால் உங்களுக்கு தவறே கிடையாது இதை விட்டு நீங்கள் அடித்து அடித்து இங்கேயே எழுதிட்டே இருந்தீங்கன்னா ஆன்சர் கேட்டால் தெரியாது மார்க் கிடையாது பிகாஸ் இதை வச்சு தான் நம்ம என்ன கிராஃப்ட் ட்ரை பண்ண முடியுங்க அந்த சொல்யூஷனை வந்து கடைசி எழுதிடுங்க ஓகேங்களா அந்த டேபிள் போடுங்க அந்த கிராஃப்டைய ஃபைனல் சொல்யூஷன் வந்து எழுதிடுங்க அது அந்த ஈக்வேஷனுடைய ஃபைனல் சொல்யூஷன் நேச்சர் எழுதிடுங்க இந்த கிராஃப் போடும்போது நல்லபடி என்ன எதை மீட் பண்ணணும்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் கரெக்டாக போடுங்க அதோடைய ஸ்கேல் அளவு திட்டம் கரெக்டாக போடணும் அது ரொம்ப ரொம்ப மெயினு நல்ல நம்ம வைக்கக்கூடிய டாட்ஸ் நல்லா தெளிவாக தெரியணும் கிராஃபை பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு மார்க் போடணும் எட்டு மார்க் இருக்குது இப்படி போடுங்க மறந்துடாதீங்க கொஸ்டின் நம்பர் கரெக்டாக போடுங்க கிராஃப் கடைசியில் இருக்கும் ஏதாவது டவுட் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டால் டவுட்டு வந்து இருக்கிற வாய்ப்புகள் வந்து கிடையாது இதே மாதிரி தான் சோசியல் சயின்ஸில் வந்து கிராஃப் இங்கே இருக்கும் சாரி மேப்பு இந்தியா மேப்பு வேர்ல்டு மேப்பு தமிழ்நாடு மேப்பு என்ன மேப் கட்டுருக்காங்க மூணு மேப் வச்சுருப்பாங்க இப்படி தான் பவுன் பஞ்சாக இருக்கும் இடையில இருக்காது கடைசியில தான் இருக்கும் சோசியல் சயின்ஸுக்கு இதே மாதிரி சோசியல் சயின்ஸுக்கும் அன்டூல்டு பேப்பர் தான்
எப்படி எக்ஸாம் பேப்பர் இருக்கும் எப்படி பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணணும் அப்படிங்கிற சில சந்தேகங்கள்லாம் மாணவர்களை நீக்கணும் நம்புகிறேன் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறந்துடாமல் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இல்லை ஏதாவது உங்களுக்கு வந்து பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன்லேயோ எக்ஸாம் பேப்பர்லேயோ டவுட் இருந்தால் சொல்லுங்கள் நாங்கள் அதுக்கு தனியாக நாங்கள் வீடியோ வந்து அப்லோட் பண்ணுறோம் ஹெசிடேட் இல்லாமல் அப்கமிங் பப்ளிக் எக்ஸாமை நல்லா எழுதுறதுக்கு மனதளவிலும் உடலளவிலும் உடலளவிலும் தயாராங்க அனைத்து மாணவர்களுக்கும் வாழ்த்துக்கள்